Hello everyone, my name is Simran and I am going to teach you science. Students, in our last class we have just completed the concept of this particular chapter that is the living organisms, the characteristics and habitats. And today students will be doing the questions and answers of this particular chapter. So let's move towards the first question students. So the first question is what is a habitat? एक हैबिटेट क्या होता है सो स्टूडेंट्स हमने हमारे लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दैट व्हाट इज अ हैबिटेट अ डवेलिंग प्लेस ओके जहां किसी भी जगह पे कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल एनी एनिमल और एनी प्लांट इज सर्वाइविंग इन पर्टिकुलर प्लेस विद द अडेप्टेशन एंड इन दैट पर्टिकुलर डवेलिंग प्लेस दे नरिश ऑल राइट स्टूडेंट्स सो जस्ट हैव अ लुक द सराउंडिंग्स वेयर द एनिमल्स लिव इज कॉल्ड योर हैबिटेट जहां पे वो आसपास रहते हैं उसे ही क्या बोला जाता है डवेलिंग प्लेस और उसको ही क्या बोलते हैं हैबिटेट सो द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट फॉर देयर फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स हैबिटेट मींस अ डवेलिंग प्लेस and on that particular habitat students an organism is depending upon the basic necessities like shelter air water soil etc all right students so this is what a habitat is all about looking at the second question students what is that how are cactus adapted to survive in a desert ab ek jo cactus hota hai is isko kaise adapt kar rakha hota hai isne apne aap ko ek desert ke andar survive kara sake taki wo apne aap ko सो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात की जाए तो जो कैक्टस की लीव्स होती हैं वो इस तरह से बनी होती हैं कि उनके अंदर से वाटर का लॉस नहीं होता ट्रांसपेरेशन प्रोसेस के कारण हमने हमारी लास्ट टू लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी भी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने एक कैक्टस प्लांट लिया था और एक नॉर्मल प्लांट लिया था ठीक है उनको एक पॉली बैग से कवर किया था पॉलीथिन बैग से राइट और उनको धूप में रखा था फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा कैक्टस प्लांट था उसने बहुत कम पानी लॉस किया था एनवायरमेंट के अंदर उस पॉली बैग में बहुत कम वाटर ड्रॉपलेट्स थे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टू द सेकेंड प्लांट ऑल राइट स्टूडेंट्स सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टूडेंट्स नो लीव्स और स्पाइनी लीव्स और टू प्रिवेंट द वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपेरेशन जो उसकी स्पाइनी लीव्स होती हैं या बहुत कम लीव्स होती हैं उसके कारण क्या होता है कि जो कैक्टस होता है बहुत कम पानी वेस्ट करता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेशन के अंदर होने वाला जो वाटर लोस होता है वो कैक्टस लीव्स के अंदर बहुत कम होता है ऑल राइट स्टूडेंट्स अब जो इसकी स्टेम्स होती हैं स्टूडेंट्स वो इस तरह से मॉडिफाई की जाती हैं कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं ठीक है स्टेम इज मॉडिफाइड इन सच अ वे दैट इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड कंजर्व वाटर ठीक है और इस तरह से वो फोटोसिंथेसिस भी करती हैं और वाटर भी कंजर्व करके रखती हैं और लास्ट स्टूडेंट्स जो कैक्टस होता है उसकी जो रूट्स होती हैं बहुत डीप होती हैं जिस वजह से बहुत डीप आके वो वाटर ऑब्जर्व करती हैं सॉइल के अंदर से ठीक है बिकॉज इन द रिजर्ट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज वेरी हॉट इंटेंसली हॉट सो टू गेट द वाटर दे हैव टू गो टू द वेरी डीप ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल टू हैव द वाटर और वाइट स्टूडेंट्स सो दे आर रूट्स गो वेरी डीप इन टू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर पानी ऑब्जर्व करने के लिए उनकी रूट्स को बहुत डीप तक जाना होता है ठीक है स्टूडेंट्स लुकिंग एट द थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स ऑल राइट सो द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच अनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिट इट इज कॉल्ड वो पर्टिकुलर फीचर्स जो किसी ऑर्गेनिज्म को वेदर इट इज अ प्लांट और एन एनिमल उसको एक हैबिटेट के अंदर रहने में हेल्प कर रहा है वो फीचर क्या कहलाता है अडेप्टेशन सो स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन ऑल राइट नेक्स्ट स्टूडेंट्स द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटेट सो वो हैबिटेट जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म लैंड पे रह रहा है ठीक है उसको क्या बोलते हैं हम टेरिस्ट्रियल हैबिटेट स्टूडेंट्स सो द आंसर इज terrestrial habitat all right looking at the next the habitats of plants and animals that live in the water are called dash now that particular habitat in which the organism are living in the water is called aquatic habitat because aqua means water so aquatic habitat next students soil water and air are dash factors of a habitat so we have discussed that if we are talking about a habitat then a habitat is comprised of two particular factors the first factor is 
biotech components right biotech components and the next factor is students a biotech components if i'm talking about biotech components then it means that we are talking about the living organism and students if i'm talking about these abiotic components that means i'm talking about the non living components of that particular habitat which is helping us to just make the living organisms survive all right students so soil water and air are abiotic factors of the habitat all right students next changes in our surroundings that makes us respond to them are called wo changes hamare surroundings bhi jo hame respond karne pe majboor kar dete hain that are called stimuli all right students that is called stimuli all right students have a look at the answers of these particular questions adaptation terrestrial aquatic abiotic and stimuli all right we have discussed that now students looking at the next question what is that which of the things in the following list are non living so basically this is the list given to you and you have to tell me which one is non living okay plow mushroom sewing machine radio boat water hyacinth and earthworm so firstly you have to tell me which one is non living jo जिंदा नहीं है ठीक है तो प्लो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज इन द इरीगेशन प्रोसेस राइट फॉर जस्ट हैविंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स राइट इन द फील्ड्स हल कहते हैं जिसको हिंदी में ठीक है सो दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग ऑल राइट स्टूडेंट्स सो प्लो इज अ नॉन लिविंग थिंग आउट ऑफ दीज प्लो मशरूम स्विंग मशीन रेडियो बोट वॉटर हाइसेंथ एंड अर्थ वॉम दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स राइट स्टूडेंट्स मशरूम mushroom is a vegetable okay and it is grown as a vegetable right so it is a living being okay the next sewing machine this is a machine very well known then it is non living so sewing machine right now a radio this is also a telecommunication used for hearing out the news and something like that so students radio is also non living thing now next one boat boat is used for traveling purposes for going from one place to another place so it is also a non living thing so boat next students water water is a abiotic factor that is the non living thing okay so water is also non living now student hyacinth what earthworm ye jo dono hai ye kya hai living beings hain theek hai so is puri chart ke andar teen aisi cheeze hain jo living hai that is mushroom hyacinth and earthworm except these three everything is non living all right students ye teeno kya hai living hai baki sare non living hai looking at the next question students give an example of a non living thing which shows any two characteristics of living things ab ye aise bahut sari cheeze hoti hain real life mein जो होती तो नॉन लिविंग है लेकिन जब हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ठीक है तब हमें लगता है कि ये तो नॉन लिविंग थी बट ये भी तो ये वाला करेक्टरिस्टिक शो कर रही थी तो अब हमें ऐसा एक एग्जांपल बताना है जो कि कोई भी दो करेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहा है लिविंग बींग्स के सो स्टूडेंट्स जस्ट हैव द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाउड ओके वेन यू आर हैविंग द इमेजिनेशन ऑफ द क्लाउड इन योर माइंड देन यू सी दैट इट इज ग्रोइंग इन द साइज फर्स्टली इट वॉज लाइक दैट ओनली and after gradually it is growing and i before you saw in the sky there is no cloud or very little clouds were there but when you wake up you see so many clouds are there in the sky right and they are growing in the size all right so this is the first thing of the living uh, beings that the characteristic was growth they show the growth so cloud also show the growth they also grow नेक्स्ट थिंग दे मूव फ्रॉम फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस अब वो भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं तो दे ऑल्सो शो द मूवमेंट राइट सो दीज आर टू करेक्टरिस्टिक्स दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो बट दीज टू करेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो शोन इन द केस ऑफ क्लाउड्स सो हैव अ लुक स्टूडेंट्स 
एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज क्लाउड ठीक है अगर हम बादल की बात करते हैं विच शोज फॉलोइंग टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज इट ग्रोज इन साइज एंड इट शोज मूवमेंट तो ये जो दोनों करेक्टरिस्टिक हैं ये किसी लिविंग बींग की है लिविंग थिंग की है लेकिन शो कौन कर रहा है एक क्लाउड शो कर रहा है और क्लाउड क्या है नॉन लिविंग थिंग ओके स्टूडेंट्स लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज दैट Which of the non-living things listed below were once a part of living thing? अब हमें बताना है कि एक list है यहाँ पर कुछ हमें non-living things बताई हुई हैं पूछा क्या गया है कि इन में से आपको वो वो materials बताने हैं वो वो चीज़ें बतानी हैं जो कभी ना कभी किसी living being का living thing का part थी For example, अगर यहाँ पर mango दे रखा होगा ना तो वो mango कभी mango tree पर था mango tree क्या था एक living being था ठीक है तो अगर यहाँ पे मैंगो है तो आपको मैंगो को टिक करना है ठीक है ये एक तरीका है क्वेश्चन को समझने का सो स्टूडेंट्स फर्स्टली बटर बटर क्या था बटर किससे मिला हमें मिल्क से मिला मिल्क किससे मिला काउ से मिला गॉड से मिला बफेलो से मिला ये सब क्या थे लिविंग बींग थे ना सो बटर अल्टीमेटली बन गया नॉन लिविंग थिंग लेकिन इनिशियली कभी ना कभी वो क्या था किससे रिलेट करता था लिविंग थिंग से सो स्टूडेंट्स बटर एक ऐसी चीज है जो दैट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग सो स्टूडेंट्स बटर लेदर लेदर क्या था फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स लेदर हमेशा एक एनिमल के स्किन से फर्स से बनाया जाता है या कभी ना कभी वो एक लिविंग बींग का पार्ट होता है ठीक है सो लेदर भी क्या होगा इसी चीज में इंक्लूड होगा ठीक है स्टूडेंट्स देखिए सॉइल सॉइल एक कंप्लीटली अबायोटिक फैक्टर है वो कभी भी लिविंग नहीं थी ठीक है सो दिस इज नॉट सो ये नहीं है वूल सो स्टूडेंट्स वूल फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करती हूँ किसी शीप की तो शीप से ही वूल मिलती है सो इनिशियली वूल जो था वो शीप का पार्ट था ना सो वूल इज ऑल्सो इनिशियली अ पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग नेक्स्ट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक बल्ब अब इलेक्ट्रिक बल्ब का किसी भी लिविंग थिंग से कोई रिलेशन नहीं है सो इट वॉज नेवर एवो अ लिविंग थिंग ओके नेक्स्ट कुकिंग ऑयल अब स्टूडेंट्स कुकिंग ऑयल भी क्या है जो बनने वाली चीजें होती हैं वो प्लांट से रिलेटेड होता है सो इट वॉज ऑल्सो अनिशियली अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग सॉल्ट सॉल्ट हमें सी से मिलता है सी के अंदर पानी होता है तो ये भी कहीं से भी लिविंग थिंग से रिलेटेड नहीं है एप्पल एप्पल हमें कहाँ से मिलता है एप्पल ट्री से मिलता था ठीक है एप्पल भी जो होगा वो वंस रिलेटेड टू लिविंग थिंग होगा नेक्स्ट स्टूडेंट्स रबर रबर एक बिल्कुल ही क्या है बताइए रबर भी रबर ट्री से मिलता है तो रबर भी पहले किसी ट्री का हिस्सा हुआ करता था सो so स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन ऐसी चीजें हैं जो कभी लिविंग नहीं थी जो है सॉयल सॉल्ट और इलेक्ट्रिक बल्ब Apart from these three, everything is related to a living thing initially. Okay? So cooking oil, butter, leather, wool, apple, rubber are the living, non-living things which were once part of a living thing. All right, students. And this is your question number six. Looking at the next question, students, the question seven. List the common characteristic of the living things. This question me, we have to tell what are the common. characteristics of living things first of all we have discussed in the last class that living things are something that are showing the growth that are showing the excretion that are showing the respiration process that are reproducing to their own kind okay that respond to the stimuli that show the movement all right so the characteristic are they show the growth they show the movement they reproduce they have the respiration they have responsiveness towards the stimuli okay okay ki kisi bhi stimuli ko wo respond karte hain last is excretion they all excrete their waste product from their body all right students and these are the common characteristic of the living things all right looking at the next question students what is that explain why speed is important for the survival in the grasslands for animals that live there ab question ye hai कि अगर हम ग्रास लैंड की बात करते हैं तो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के लिए स्पीड क्यों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इफ दे वॉन्ट टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर ग्रास लैंड ओके देर इज अंट गिवन टू यू दैट देर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेज फॉर एनिमल्स टू हाइड इन द ग्रास लैंड है मतलब यहाँ पे कुछ पेड़ होते हैं लंबे लंबे कुछ भी बोलिए ठीक है गहरे 
बहुत ज़्यादा घने जहाँ पे कोई एनिमल अपने आप को बचा सकता है छुप सकता है उसके अंदर किसी भी प्रिडेटर से और राइट स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल इफ एम टॉकिंग अबाउट अ लाइन ओके एक लाइन ने एक हिरन को देख लिया एक डियर को देख लिया अब दैट पर्टिकुलर लाइन इज रनिंग बिहाइंड दैट पर्टिकुलर डियर अब जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो उस टाइम जीत जाएगा अगर लॉइन स्पीड ज़्यादा रख रहा है तो वो डियर को खा लेगा और अगर डियर स्पीड तेज रख रहा है तो वो सर्वाइव कर जाएगा ठीक है तो अगर लॉइन की स्पीड तेज नहीं होती है तो वो खाएगा क्या उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा अगर कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा और अगर मैं बात करती हूँ डियर की डियर अगर रन नहीं करेगा फास्ट तेज नहीं भागेगा स्पीड से नहीं भागेगा तो क्या वो इन पेड़ों के पीछे छुप जाए छुप पाएगा अगर कभी उसको लगा कि कोई लाइन इसका पीछा कर रहा है ठीक है नहीं छुप पाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कोई लाइन उसको आके खा जाएगा तो उनका सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बेसिस पे ठीक है जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड वो उतना ज्यादा सर्वाइव कर जाएगा वो बच पाएगा उस सिचुएशन में डियर बच पाएगा और लाइन को खाना मिल पाएगा ठीक है तो अगर हम बात करते हैं ग्रास लैंड की तो ग्रास लैंड के कंसेप्ट के अंदर एक स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑल राइट स्टूडेंट्स बिकॉज जो जितना ज्यादा तेज भागेगा जो जितना ज्यादा स्पीड से भागेगा वो प्रीडेटर से बचता हुआ इन ट्रीज के अंदर जाके छुप सकता है और प्रीडेटर जितनी स्पीड से भागेगा वो उतना प्रे को पकड़ के अपना पेट भर सकता है ठीक है स्टूडेंट्स हैव अ लुक इन ग्रास लैंड हैबिटेट्स देर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड ठीक है वेन दे आर एनिमीज अटैक जब उनका दुश्मन उनको अटैक करता है तो उनको भागना पड़ता है दे हैव टू रन फास्टर एज टू रीच अ सेफ प्लेस एक साफ सुरक्षित जगह पे उनको पहुंचना पड़ता है If they fail, they lose their life. अगर वो इसमें फेल हो जाते हैं तो उनको अपनी जिंदगी से हाथ गवाना पड़ता है ठीक है सो द स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ग्रास लैंड एनिमल्स ओके इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेज एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिडेटर्स और राइट सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड एंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर सो आई रियली होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड the all and every concept of chapter number 9 that is living organism the characteristics and the habitats all right students so we'll be starting the chapter number 10 of your syllabus in your next class till then students do practice hard at your home we'll be meeting in your next class till then have a nice day bye bye